ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂണിറ്റ് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ടു നമ്മൾ നോർമലി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് പല കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും സപ്ലൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ ബയേഴ്സ് അതായത് ബയേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തു പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് ഏത് പ്രൈസിലാണോ കമോഡിറ്റി ഡിമാൻഡഡും കമോഡിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാണ് വേറെ ഡംബ് സ്റ്റോക്ക് ഡംബിങ് വരുന്നില്ല രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രൈസിലാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺസപ്ലൈഡ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നില്ല എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ അതിന് ആവശ്യമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളോടുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രൈസ് പ്രൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ട് അഞ്ച് പ്രൈസ് ഉള്ള സമയത്ത് പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് കൂടും തോറും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും അതർ തിങ്സ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർത്തോണം അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഒന്നായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രൈസ് രണ്ടായപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയി പ്രൈസ് മൂന്നായപ്പോൾ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് പത്ത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു ഇനി സപ്ലൈ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതായത് പ്രൈസ് വൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി ആ സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളപ്പം സപ്ലൈ എത്ര ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് കൂടി അപ്പം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് സപ്ലൈ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഈ പ്രൈസ് ടൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വലിബ്രി ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ടു ആയിരുന്നപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽസ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സിനാരിയോ നോക്കിക്കേ പ്രൈസ് മൂന്നാവുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് പക്ഷേ സപ്ലൈ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ചാവുമ്പോഴും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്ന പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് പ്രൈസ് കൊടുത്തു എക്സ് ആക്സിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ഇത് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ കറുവാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് കറുവ് ഡിമാൻഡ് കറുവും സപ്ലൈ കറുവും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതായത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലം അത് എവിടെയാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈക്വലിയം പ്രോ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് അല്ലാതെ അതിന് മേളി
നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിന് അത്രയും സപ്ലൈ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി പ്രൈസ് കൂടും ശരിയല്ലേ കുറച്ച് സപ്ലൈ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ആണ് എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും കാരണം ഐറ്റം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്ത് പറ്റും പ്രൈസ് കൂടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് കൂടും അപ്പോൾ പിന്നെയും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ആവും അപ്പോൾ സർപ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും സർപ്ലസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും മനസ്സിലായില്ലേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലാവാതെ ചുമ്മാ കൂട്ടിയിടുന്നതിലും നല്ലത് സപ്ലയർക്ക് എന്താണ് അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്ത് അത്രയും ക്യാഷ് കയ്യിൽ വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിനെ ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിമാൻഡിലോ സപ്ലൈയിലോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെപ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഇൻകം കൂടി ഇൻകം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നോ നോർമലി നമ്മളുടെ കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവ് ഇങ്ങനെയും പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിന് എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ആയി ഇതായി ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിലൊരു ഇൻക്രീസ് വന്നപ്പം നമ്മളുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് സോറി ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് രണ്ടും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി സപ്ലൈയും ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കെർവ് എന്ത് പറ്റും റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കെർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡിമാൻഡിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഇൻകം കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻകം കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡിമാൻഡിൽ ഡിക്രീസ് വന്നു ആ കേസിൽ എന്താ പറ്റുക നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം നോർമൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ കേസിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കെർവാണ് എസ് സപ്ലൈ കെർവ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയാണ് നോർമൽ ഡിമാൻഡ് കെർവും നോർമൽ സപ്ലൈ കെർവ
ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര കുറവല്ലേ മറ്റേതിനേക്കാളും മറ്റേത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നു പ്രൈസ് ഇതിപ്പോൾ കുറവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ലെവലിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയും ഡിക്രീസ് ആകുന്നു ഈ രണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാലോ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതും ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സപ്ലൈയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈയിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരും എങ്ങനെ വരും അതിപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ലാഭം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണം അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടായിരം എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടെക്നോളജി കാരണം സപ്ലൈ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു ആ കേസിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ നോർമലി ഉള്ള കറിവ് സപ്ലൈ കറിവ് ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നത് സപ്ലൈ ആണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോം ചെയ്തു അതായത് നോർമലി നമ്മളുടെ കറിവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ കറിവ് ഇങ്ങനെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇത് സപ്ലൈ കറിവ് ഇത് ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ന്യൂ സപ്ലൈ കറിവ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഭംഗിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവ് എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയത് ഫോം ചെയ്തു പുതിയത് ഫോം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തു പറ്റി പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇവിടെയായി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് എന്താ പറ്റിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ ഇത് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയ പുതിയ കറിവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈസ് നേരത്തെ ഇവിടെ ആയിരുന്നത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ വൺ ആയി എന്തു പറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സിനാരിയോ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ സപ്ലൈയിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കെർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിന് എന്ത് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നപ്പം റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിമാൻഡ് സോറി സപ്ലൈയിൽ ഡിക്രീസ് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കിയാൽ അറിയാം എസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഇത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സപ്ലൈയിൽ ഡിക്രീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സപ്ലൈ കറിവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോർമലി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഡി അതായത് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും നോർമൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് ഫോം ചെയ്തു അതെങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് പുതിയ ഇ
ഇതിൽ ഓരോ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവി സോറി സപ്ലൈയിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കർവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിനും ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുവോ കുറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയിട്ട് മറ്റേത് കുറയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൂടുന്നു സോറി സപ്ലൈ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ സപ്ലൈ മാത്രമേ കൂടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ കൂടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇല്ല അപ്പം രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടറും ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ